ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த அழகான பிகாக் எப்படி நம்ம பேசிக் எம்ப்ராய்டரி ஸ்டிச்சஸ் வச்சு அவ்வளோ அழகாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் த்ரெட் ஒர்க்கோட பீட் ஒர்க்கும் சேர்த்து இந்த ப்ளவுஸை நல்ல கிராண்ட் லுக் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணுனேன்ட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வாழைநார் பட்டு சாரி இது அதுக்குள்ள ப பல்லூவில் இருக்கிற ப்ளவுஸ் அந்த காம்பினேஷன் அதில் ஒரு பீகாக் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பீகாக் மோட்டிஃபை வந்து ப்ளவுஸில் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ப்ளவுஸில் ஸ்லீவ்ஸில் எங்கே வேணுமோ இந்த மாதிரி பின் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் கார்பன் வச்சு இப்போ நான் அதை ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று வந்து ரிவர்ஸ்லேயும் ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாகவும் வச்சு பண்ணிக்கோங்க அதேமாரி நெக் லைனும் ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் நெக்கில் நெக் லைன் மட்டும் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ச ஸ்லீவ்ஸ் அண்ட் நெக் லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அதே சாரியில் இருக்கிற பிக்காக் மோட்டிஃபை அப்படியே ப்ளவுஸில் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸில் எட்ஜோடு வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ ஃப்ரேம் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் காட் ஜரி த்ரெட் எடுத்திருக்கிறேன் சிங்கிள் த்ரெட்டாக நீங்கள் எந்த ஜரி த்ரெட்னாலும் எடுத்துக்கலாம் செவன் நம்பர் நீடில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரிச் போட்டு செயின் ஸ்டிச் போடுங்க செயின் ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதோட டுட்டோரியல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் முன்னாடி உள்ள செயின்லேருந்து அடுத்த செயின் சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸாக போடுங்க பாரி ஒர்க்கில் இருக்கிற அதே லுக் நமக்கு கிடைக்கும் நார்மல் நீடுலேயே நம்ம அது மாரி போடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நூலும் வந்து ஊசியை சுற்றி வரணும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸாக போட்டுட்டு வாங்க இதுக்கு நீங்கள் எந்த சரி த்ரெட்னாலும் எடுக்கலாம் மெட்டாலிக் ஆங்கர்லே மெட்டாலிக் த்ரெட் வருது அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இது வந்து ஏ ஒன் ஜரி த்ரெட் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து சில்க் த்ரெட் ஆரஞ்சு கலர் சாரியில் இருக்கிற அதே கலரில் சில்க் த்ரெட் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு நூல் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதுவும் இதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் லைனை ஒட்டியே இது நம்ம இப்போ பார்டர் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன பார்டர் கொடுக்குறதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த சாரி கலரில் சேம் செயின் ஸ்டிச் தான் அதுவும் சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸாக போடுங்க அந்த ஃபஸ்ட் லைனை ஒட்டியே பேரலெல்லாம் போட்டுட்டு வரணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ளவுஸில் எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மட்டும் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அது மேலே இப்படியே ஒன் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸாக போட்டுட்டு வரலாம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து வேறு எதுவும் வரைய தேவையில்லை ஸோ இது மாதிரி அந்த லைனும் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்த லைன் வந்து பீட்ஸ் இதை நான் சுகர் பீட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ரொம்ப சின்னதாக அழகாக தெரிகிறதுக்காக பாருங்கள் ஒரு மூணு பீடு ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வருதோ அந்த இடத்துல இருந்து பின்னாடி இப்படி கொண்டு வரணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற பீடுக்குள்ளே விட்டு ஒரு பீடோ ரெண்டு பீடோ அப்படி உள்ளே விட்டு எடுக்கலாம் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனுங்கிறதுனால நீங்கள் நாலு பீடு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ நான் ஃபோர் பீட்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு அதை எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ தூரம் பின்னாடி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பின்னாடி ஒரு ரெண்டு பீடு அளவுக்கு பேக்கில் வந்து திருப்பி அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ரெண்டு பீடுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பிரேக் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு பீட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பண்ண பண்ணுற மாதிரி நல்லா அழகாக தெரியும் அரி ஒர்க்கில் அது இருக்கிற அதே லுக் வரும் நமக்கு ஸோ ஒன்றுன்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிரேக் தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக்கில் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிற பீட்ஸ் ஸ்கூலில் விட்டு அடுத்த நீங்கள் பீட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த லைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது இதே சில்க் த்ரெட்டில் இன்னொரு செயின் ஸ்டிச் ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச் போடும்போது உங்களுக்கு எந்த பக்கம் பிடிச்சிக்கிட்டா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஃப்ரேம் பிடிச்சிட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த பக்கம் இப்படி ரிவர்ஸில் நான் திருப்பிக்கிட்டேன் திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் நான் நீல் நூலை பிடிச்சிட்டு பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி சி திருப்பி திருப்பி பண்ணிக்கலாம் இதை நான் சின்ன ஃப்ரேம் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது கோல்டன் லைன் ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு கோல்டன் லைன் சில்க் த்ரெட் அடுத்து பீட்ஸ் சில்க் த்ரெட் அண்ட் கோல்டன் லைன் ஒரு சின்ன பார்டர் கிடச்சிரும் நமக்கு
ஸோ இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ பீக்காக் பண்ணலாம் பீக்காக்கு ஃபுல் அவுட்லைன் நான் வந்து பீட்ஸில் கொடுக்க போகிறேன் செயின் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் ஜரி த்ரெட்லேயும் பண்ணலாம் பட் நல்லா எம்போஸ்டாக ஒரு லுக் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் பீட்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி கர்வில் இருக்கும்போது மூணு மூணு பீட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கர்வாக இருந்தால் ரெண்டு கூட ரெண்டு எடுத்தால் கூட போதும் எடுத்துகிட்டு நான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் சொன்ன அதே மெத்தடு தான் அது எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் போயிட்டு பேக்கில் இருந்து நம்ம பீட்ஸ்குள்ளே கொடுத்து ஃப்ரெண்ட் வரணும் அடுத்தது அப்படி எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கர்வ்ஸில் இருக்க கர்வில் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் மூணு பீடோ ரெண்டு பீடோ எடுத்தால் போதும் நிறைய எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி ஆகிடும் திரும்ப அது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இப்போ கவ் இது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த நல்ல அந்த ஒரு ஷார்ப் கர்வ் கிடைக்கும் அப்புறம் அதை அப்படியே இந்த பக்கம் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ எப்போதுமே நான் நம்ம பண்ணியிருக்கிற அந்த அவுட்லைன் வந்து அந்த ஷேப் மாறவே கூடாது நூலில் பண்ணாலும் பீட்ஸில் பண்ணாலும் எதில் பண்ணாலும் அந்த கரெக்டாக அந்த ஷேப் அதே மாதிரி வரணும் அது கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த லைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ பீக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் பீட்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து த்ரீ பீட்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஷார்ப் பீக் பண்ணியாச்சு இப்போ மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் இதுக்கு இது நல்ல கர்வாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கர்வ் லைன்லையே அப்படியே பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டு மட்டும் ஒரு டூ நம்பர் பீடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு பீடும் ஒரு டூ நம்பர் பீடு மட்டும் வைக்கிறேன் அதுவே ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸோ அதோட வினி பாட்டிடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற பாருங்கள் இந்த ட்ராப் ஷேப் மாதிரி இருக்குல்ல இது ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் பார்டர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லைனும் அதை ஒட்டியே அதே மெத்தடில் தான் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ உள்ளே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக எவ்வளோ பீட்ஸ் தேவை இருக்குன்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டு அந்த அளவு பீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லேசி லேசி பண்ணுற மாதிரி மேலே அதை இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் எனக்கு இது பண்ணும்போது ஒரு பீடு கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டேன்னு தோணுது ஒரு கேப் வந்துருச்சு அது பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் சைட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பீட்ஸ்க்கு உள்ளே விட்டு இப்படி எடுக்கிறேன் எடுத்து ஒரு பீடை சேர்த்துட்டு அந்த அடுத்து இந்த பக்கம் இந்த பீட்ஸ்குள்ளே விடும்போது அந்த இதுவும் ஃபில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சு இப்ப இங்க உள்ள இருக்கிற இந்த ஃபெதருக்கு வர போர்ஷனும் பீட்ஸ்லே பண்ணிட்டேன் இதுல நெக் போர்ஷனும் நம்ம பீட்ல பண்ணலாம் மூணு பீட் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கர்வ் வேணுங்கிறதுக்காக இடையில இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி விட்டு லாக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் லைட் கர்வ் கிடைக்கும் இன்னொரு லைன் அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக பிக்கப்புக்கு அவுட் லைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம உள்ளே ஃபில் பண்ணலாம் உள்ளே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சில்க் த்ரெட்டை எயிட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக எடுத்துருக்கிறேன் அதே செவன் நம்பர் நீடில் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு சாட்டன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறேன் சாட்டன் ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு லைன்ஸ் கிடைக்கும் நான் வந்து இப்போ கிராஸாக லைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதோடய ஷேப் அப்படி இருக்கிறதுனால மேலேருந்து கீழே நல்ல கிராஸாக நெருக்கமாக போடணும் நம்ம நான் எட்டு நூல் எடுத்துருக்கிறதுனால நல்ல திக்காகவும் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அந்த பீடை ஒட்டியே எடுங்க அதுமாரி மேல் பக்கமும் பீடை ஒட்டியே உள்ளே விடுங்க கேப்பே தெரியக்கூடாது இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்கும்போது சில்க் த்ரெட்டில் ஒன்றே ஒன்று பிசில் இல்லாமல் நல்ல நீட்டாக எடுத்து விட்டுறணும் அந்தமாரி நல்ல ஒரு மாதிரி பல பல நல்ல லுக் இருக்கும் ஒரு சாட்டன் லுக் இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு அதனால்தான் இது சாட்டன் ஸ்டிச் சொல்கிறாங்க இது நல்லா ஃபுல்லாகவே நான் எப்படி பண்ணினேங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் எடுத்துருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் பாடிலேயும் எப்படி பண்ணினேன் இந்தமாரி ஃபெதர்லேயும் எப்படி பண்ணேங்கிறது ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் பிக்னஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் நான் எப்படி பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஒரே மாதிரி கிராஸாக போகணும் இந்த பாடியில் வரும்போது அந்த அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது நான்
மாதிரி அழகாக ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த பெட்டல் ஷேப் மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் வந்து லேசி டேசி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே எயிட் ஸ்ட்ரென்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நூல் வந்து பிசில் இல்லாமல் நல்லா இழுத்து விட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து சேம் அதே பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நீடில் எடுக்கணும் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது ஒரு ஒரு சிங்கிள் செயின் ஸோ நீடில் மேலே வரணும் நூல் கீழே இருக்கணும் ஒரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் பக்கத்துலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஈஸியாக அது இது பண்ணிடலாம் சுகர் <laughs> பீடு <laughs> 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 ஒரு சிங்கிள் சு சுகர் பீடு வச்சு நடுவில் அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அங்கங்கே சின்ன சின்ன புட்டாஸ்க்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூ எம்எம் பீடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி உங்களோட பீட் சுகர் பீட்ஸோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ இதில் வந்து நைன் நம்பர்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துட்டு அது அப்படி ரவுண்ட் பீட்ஸை சுற்றி வர மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நாலு பக்கமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து எடுத்துகிட்டே வராது ஸோ அது பூட்டாஸும் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக் லைனும் நம்ம பார்டர் லைன் ஸ்லீவ்ஸில் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி பார்டர் லைன் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி இந்த மாதிரி சே ஒரு லேசி லேசி ஒன்றும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று அப்படி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு அந்த எவ்வளோ இன்ச்சுக்குள்ளே வரணுங்கிறது ஒரு இது நான் ஒரு கால் இன்ச் அளவு கேப் விட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்டர் லைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே வர மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிக்னஸாக இருக்கவங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு பண்ணால் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனாலும் அப்படியே நம்ம பண்ணலாம் நான் ரெண்டும் செஞ்சு காமிக்கிறவங்களுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படி பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபெதர்ஸில் பண்ண மாதிரி லேசி டேசி ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதே எயிட் ஸ்ட்ரான்ஸ் சில்க் த்ரெட் இது சாரீக்கு உங்களுக்கு என்ன கலர் இருக்கோ அந்த காம்பினேஷனுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு அந்த பார்டர் வேண்டாம் எனக்கு போட நேரம் இல்லை இந்த லேசி டேசி மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பைப்பிங் வச்சு நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைச்சு வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஒர்க் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது பார்டர் வச்சு பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா கிராண்ட் லுக் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் இதில் வந்து வரையவே இல்லை அப்படியே ஈக்குவல் கேப் விட்டு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் லேசி டேசியில் இந்த மாதிரி வர மாதிரி பண்ணிட்டு வரேன் இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வரைஞ்சிட்டும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு நெக் லைன் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இடையில் இடையில் அதே மாதிரி மூணு சுகர் பீட் ஒரு டூ எம்எம் பீட் வச்சு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இதுக்கு சாதாரண காட்டன் நூல் எடுத்துருக்கிறேன் நைன் நம்பர் நீடில் இல்லை டென் நம்பர் நீடில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நெக் லைனு ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இதுலேயும் அதே மாதிரி புட்டீஸ்க்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சேம் புட்டாக பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஃப்ரண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக்லேயும் அதே மாதிரி நெக் லைன் பண்ணிவிட்டு புட்டாக பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டிச்சஸ் தான் அதை வந்து இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்